Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkabar guys, kali ini kita jalan-jalan ke ibu kota negara guys, ya Nusantara yang udah ada undang-undangnya untuk IKN yang berada di Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara. Jadi ada dua rute, kalau dari Balikpapan bisa melalui feri, ya. Dan juga bisa full darat, ya. Nah ini saya menempuh jarak yang lewat darat, ya. <tuh> Tidak dengan kapal feri. Dari arah Balikpapan kita masuk ke tol, ya. Karangjoang, Samboja, ya. Nah nanti dari Samboja kita menuju Sepaku, ya. Di mana arah apa? ke IKN berada ya. Nah, ini kita tol Karangjuang sekitar 27 km ya tolnya ini tol Balikpapan Samarinda. Jadi kalau dari Samarinda juga akan ketemu tol ini. Jadi IKN ini letaknya ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara wilayah kecamatannya kecamatan Sepaku ya seperti dilihat di map perjalanan dari Balikpapan ini sekitar 90 km atau 2 jam lah ya nah kebetulan saya dengan bis 3 per 4 ya otomatis agak lebih lambat jadi saya tempuh dari Balikpapan sampai ke titik nol ke IKN ini sekitar 3 jam ya Keluar tol Samboja, nanti kita menuju Bukit Soeharto KM 38 ya. Nah ini kita masih di tol, tol, tol Balikpapan Samarinda. Kemudian nanti kita, nah ini ya, keluar tol Samboja ya. Nah ini pintu tol, pintu tolnya kita keluar di eh, pintu tol Samboja. Dari pintu tol Samboja ini kita ngambil arah kanan ya ke arah Sepaku ya kecamatan di daerah Penajam Pasir Utara Atau kalau yang biasa dikenal ini keluar tol ini kita nggak jauh atau arahnya ke Bukit Soeharto KM38 ya Kalau yang pernah ke Kalimantan pasti Uh, tahu lah ya Bukit Suwarto KM38 ya ini kita arah sepaku ya kita ambil ke arah kanan jadi uh, di tol kita hanya sekitar 30 menitan setelah itu jalan negara nah ini bisa dilihat ditandai dengan marka kuning jadi ini jalan negara ya kan di dalam jalan itu ada biasanya ada jalan provinsi ada jalan kabupaten nah ini jalan negara Nah ini sepanjang sekitar 50 km guys. Ya. Nah, seru guys. Ada monyet. Seru kita bisa lihat monyet ya. Jadi hati-hati kalau melintas di sini. Selain monyet juga ada binatang-binatang yang lainnya. <laughs> seru lah pokoknya ya. Eh banyak aduh. Wah nggak bawa makanan guys kita. Jadi ini kondisi sepanjang jalan seperti ini guys ya naik turun gitu ya sekitar uh, samping kanan kirinya ini adalah hutan. Waduh ini guys udah ada yang tidur masih seger guys. <laughs> Dikasihin lu masih. <laughs> Halo. Jalanannya mulus, guys. Jalanan menuju ibu kota. Ini berapa kilo lagi Pak ada di sini? Masih? Oh, ya ya ya. Sejam lagi ya. Tapi ini jalan sampai ibu kota gini terus. Oh, iya iya iya. Berarti nggak sama sekali nggak ada jalan jelek kita ketemu. Oh, sampai ke lokasi. Iya 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 iya. Siap siap. Bang Kirai 
Oh ini. Kalau di rumah banyak Pembangunan ibu kota negara ini memang melalui beberapa tahap guys Ada 5 tahap dan tahap awal ini 2000, mulai dari 2020 sampai 2024 Itu pembangunan infrastruktur utama yaitu istana kepresidenan, gedung MPR, DPR ya Dan juga pemindahan 500 ribu penduduk yaitu TNI, Polri, dan ASN ya jadi targetnya sebelum 16 Agustus 2024 presiden sudah berada di sini guys. Menuju ibu kota negara guys. Nah, sosiologi dari Aceh, dari Lampung Timur, Bangka, Lombok Timur, ya pokoknya jauh ada dari uh, mana lagi itu lah jauh lah pokoknya <laughs> Wilayah yang akan dijadikan ibu kota negara ini sekitar 200-an ribu hektar guys Jadi luas banget ya Jadi yang wilayah intinya sekitar 50 ribu hektar itu Istana Presiden dan juga gedung-gedung DPR-MPR Selebihnya adalah zona luar itu sampai 200 ribuan hektar guys ya Ini adalah memang tanah yang dikuasai oleh negara jadi memudahkan dalam proses pembangunan yang walaupun saat saat ini masih dikelola sebagai hutan tanaman produksi oleh PT ITCI ya guys ya jadi wilayah ibu kota ini masih eh, saat ini masih dikelola oleh swasta ya tapi tanahnya adalah tanah milik negara Pemandangan ini. Ada plastik apa? Ini plastik ini. Ini kalau di meja diterobos ya? Mana? Di meja di terobos. Si komod su. Kontainer bawa alat berat guys. Jadi melambat. Parah ya. Bukan lah. Nah ini bendungan yang akan jadi sumber air bersih bagi ibu kota negara Sepanjang 50 km ini memang jalannya mulus banget guys Jadi ini sebenarnya bukan jalan yang baru ya Jadi jalannya memang udah ada Tapi diperbagus kemudian dilebarin ya Sehingga e, bisa layak dan nyaman untuk dilewati ya Apalagi sebelumnya bulan Maret 14-15 Maret 2022 Presiden sudah berkunjung dan berkemping bersama orang di Indonesia, Indonesia di titik nol yang ada ya, di ya. Jadi ada ya. memang Alfa harus sabar karena Alfa belum ada yang ada ya. langsung ya. akan untuk bersama kita oh. Rencananya akan ada tol yang akan hanya ditempuh waktu 30 menit dari dari kapan menuju ke titik nol ya, ya. atau wilayah IKM ya. Saat ini memang di dari balik papan paling cepat nah, 2 jam ya. Nah ini wilayah pasar Petung. Kita berarti wilayah pasar ya pasar Petung eh, ini udah mulai mendekati. Uh, wilayah IKN ya ibu kota negara oh, iya. pasar guys Kalimantan Timur pasar Petung panjang jalan kita kadang nemuin hutan kemudian juga daerah permukiman penduduk ya jadi tidak full kita ngelewatin hutan terus guys enggak ini ya kayak ini penduduk ada ya macam-macam lah ya tapi yang pasti pemandangannya indah sepanjang jalan guys ya sepanjang jalan juga kita bisa masih nemuin uh, pembensin ya 
uh, Indomart, uh, Indomart ya dan warung-warung dan juga pasar tadi ya. Jadi ya cukup nyaman lah ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau jalan ke titik nol dan yang pasti akan terus berkembang ini kan. Kalau sesuai yang direncanakan oleh pemerintah uh, sebelum 16 Agustus 2024. Presiden sudah pindah atau beristana ya di istana negara yang baru. Nah ini guys, kalau sudah dilewatin akasia ini pohon akasia yang lurus dan bagus-bagus ini, ini berarti kita udah mulai dekat nih guys ya, karena ber- oh, udah melewati hutan tanaman industri. Nah ini ya rumah dinas bupati penajam pasir utara tadi yang kita lewati. Pohon apa? Oh akasia. Oh iya ya. Tadi ya kertas sinar dunia ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya, Makasih ya guys. Tinggi kayak gitu ya. Tanam, Pak. Jadi tanam berapa tahun itu tebal tanam lagi. Itu sampai sekarang itu kalau kita jalan ke sini. Jadi ini adalah kawasan hutan tanaman industri seluas 150.000 hektar milik PT ITCI yang akan dijadikan ibu kota negara ya. Nah ini guys ya uh, HTI petunjuk arahnya ya. Belum ada tulisan IKN atau titik nol ya. Nah kita masuk ke kawasan atau perkebunan hutan tanaman industri. Kita lapor dulu ninggalin KTP salah satu perwakilan yang menuliskan berapa jumlah rombongan. Nah ini untuk ke titik nolnya memang jalannya masih berbatu atau tanah seperti ini tapi nggak jauh kok ini hanya sekitar 1 kilo ya dari pintu gerbang ke titik nol ibu kota negara guys nah ini ya samping kanan kirinya itu adalah akasia kalau panas kemarau ya emang ini berdebu guys ya ini masih dikelola oleh PT ya jadi memang yang sampai saat ini saya lihat masih progres mungkin belum ya belum terlalu terlihat ya, mungkin beberapa bulan atau tahun depan 2023 ya mungkin akan lebih terlihat progres pembangunan IKN ya ini kita udah mau sampai nih guys ke ibu kota negara Nusantara guys Nah, udah nih guys belok kiri ya nggak ada petunjuk arah ya guys belum ada ya mungkin ada dan hanya bisa dikunjungi hari Sabtu dan Minggu nah ini guys parkirannya udah banyak banget nih ya yang berkunjung dan penasaran pengen tahu KN guys ya tuh belakang titik nol belakang kita titik nol guys di KN guys Peta Indonesia guys, mantap. Kalimantan Timur, Penajam Utara, Ibu Kota Negara, Nusantara. Bersama guru IC se Indonesia nih guys, berada di titik nol. Ini adalah wilayah titik nol yang tanggal 14-15 Maret 2022 yang lalu presiden bersama gubernur se-Indonesia camping di sini guys ya dan menyatukan tanah serta air dari berbagai provinsi di titik nol ya memang belum terlihat progres ya e, pembangunannya masih berproses ya tapi ini udah ramai banget dikunjungi guys karena ini pasti akan jadi sejarah yang berkunjung pertama kali di sini ya yang tadinya hutan dan 2024 maka akan ada istana negara guys titik nolnya guys panas mantap panas ya rame-rame <laughs> boleh dikunjungin hanya hari Sabtu dan Minggu 